కాస్త ఆలోచన జోడిస్తే అద్భుతాలు చేయొచ్చని నిరూపించారు సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన యువ రైతు ఒక్కసారి జామ పంట సాగు చేస్తే దాదాపు పది సంవత్సరాల వరకు పంట దిగుబడి వస్తూనే ఉంటుంది దీంతో ఈ రైతు ఆనందానికి అవధలు లేవు ప్రకృతి విధానాలను అనుసరిస్తూ పెట్టుబడి ఖర్చులను తగ్గించుకుంటూ సాగులో రాణిస్తున్నాడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు అప్పారావు పేరు నార్సనమూర్తి అండి మాది రెడ్లకుంట ఇక్కడ తైమాన్ జామ తోటలో ఉన్నామండి మేము ఇది రెడ్లకుంట సాయినేని అప్పర గారండి సర్పంచ్ గారండి ఆయన జామ తోట వేద్దామనే ఆలోచనతో ఆంధ్ర నుంచి నుజుబేడ్ నుంచి మొక్కలు తీసుకొచ్చినాం తర్వాత ఎకరానికి వచ్చేసి పన్నెండు వందల యాభై మొక్కలు వేసినామండి మేము ఒక మొక్కకు వచ్చేసి పీటున్నర గుంట తీసి కేజీ యాపిండి వేసేసి మొక్క నాటేసినాం పీటున్నర మొక్క మూడు అడుగులు పెరిగేంత వరకు ఉంచుకున్నాం తర్వాత దీనికి మందులు ఏమేమండి డీకంపోజర్ వేస్తాం ఒక డీకంపోజర్ డబ్బా వచ్చేసి ఇరవై రూపాయలు అండి దానికి రెండు వందల లీటర్లు వాటర్ డ్రమ్లో పోసి రెండు కిలోల బెల్లం వేసి ఒక ఆరు రోజులు రోజుకు రెండు సార్లు కలు కలియ పెడతాం ఆరు రోజుల తర్వాత దాన్ని స్ప్రే చేసుకుంటాం దాంట్లో ఒక ఇరవై లీటర్లు ఉంచి దానికి రెండు కిలోల బెల్లం వేసి మళ్ళీ ఆడుకుంటాం అండి తర్వాత ఇది మూడు అడుగులకి వచ్చేటప్పటికి కాయ వచ్చేసింది ఆరు నెలలకి ఆరు నెలలకి కాయ వచ్చి సెట్ ఆగదని చెప్పి మేము తీసేసినాం ఇప్పుడు ఇది తోట వేసి పదకొండు నెలలు అండి పదకొండు నెలల కాడి నుంచి ఇప్పుడు పదమూడు నెలలు మేము ఆరు గంటలు ఆరు టన్నుల కాయ నమ్మినాం మా తోట దగ్గరికి వచ్చి కాయలు తీసుకుపోతారు న్యాచురల్ కాయలు ఇవి కేజీ యాభై రూపాయలకు మంచి ఆదాయమే ఉంటుంది ఆయన ఇంకా వస్తుంది ఇది తోట వచ్చేసి పదమూడు నెలల వయసు అన్నట్టుది మేము పదమూడు నెలల నుంచి మేము నా పేరు సాదినేని అప్పారావు రెడ్లకుంట గ్రామం కోరాడ మండలం సూర్యాపేట జిల్లా అయితే మేము ఇది ఐదు ఎకరాల్లో తైవాన్ జామ సాగు చేయడం జరుగుతుంది 
ఇది మేము రెండు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి నేను ఏ పండ్లతో వేద్దామని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో నేను కొన్ని విచారణ చేయడం జరిగింది ముందుగా మేము దానిమ్మ తోట వేద్దాం అనుకుని చెప్పాను కానీ మన ఏరియాలో రాదని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో దాన్ని విరమించుకోవడం జరిగింది దాని తర్వాత యాపిల్ పేరు వేద్దాం అనుకున్నాం దాని తర్వాత అది కూడా మార్కెట్ లేదు అని చెప్పేసి అని దాన్ని కూడా విరమించుకోని దాని తర్వాత ఫైనల్గా ఇది జామ వేద్దాం అని చెప్పేసి అని అనుకున్న తర్వాత చివరిగా కొంత మంది ఉంది హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ని సంప్రదించగా తైవాన్ జామ వేయడం జరిగింది దాని గురించి ఆంధ్రాలో కొన్ని ఊళ్ళు కొన్ని తోటలు వేయడం కొన్ని ఊళ్ళో పోయి తోటలు చూసి రావడం జరిగింది దాని తర్వాత మనం తెలంగాణలో కూడా ముదిగొండలో ఒక తోట ఉంది ఈ రైతు రైతు సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యాడు దీంట్లో తైవాన్ జామ విషయంలో అతను కూడా చేసి అతని అనుభవాలు కూడా తెలుసుకొని ఒకే ఫైనల్గా మంచిగా ఉందని చెప్పేసి అంత తర్వాత ఇది చేయడం సాగు చేయడం జరిగింది అందులో ఇది ఆర్గానిక్ చేయడం జరిగింది అందులో మళ్ళీ ఇది మేము వేసిన తర్వాత ఆర్గానిక్లో ఇది మేము డీకంపోజరు ప్లస్ వేప వేప పిన్న వేప పొండి తర్వాత పశువుల ఎరువు వీటి ద్వారానే చేస్తానుగా మేము సాగు చేస్తున్నాము అంతపాటు దీంతోపాటు మేము ఒక ఆరు ఎకరాలు ఈ పూర్తిగా ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో సేంద్రీయ పద్ధతిలో అంతపాటు అది కూడా మాకు బస్తా ఎకరానికి వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు బస్తా లెక్క లైన్ సోయింగ్లో వేయడం ద్వారా ఇదని చెప్పేసి సక్సెస్ అయినాం దాంట్లో కూడా పూర్తిగా ఆవు మూత్రం ప్లస్ డీకంపోజరు వేపనూనె వేప పిండి వీటితోనే చేసి ఆ మాగాన్ని కూడా చేయడం జరిగింది దాంట్లో కూడా మొన్ననే వరి కోసిన కోయడం జరిగింది మంచిగా దాంట్లో కూడా దిగుబడి మంచిగానే వచ్చింది మళ్ళీ కూడా మేము పూర్తిగా ఈసారి తొమ్మిది ఎకరాల్లో ఆర్గానిక్ ప్యాడ్ వేయడం జరుగుతుంది ఇది కూడా నార్ బోసామి ఇంట్లో కూడా ఇప్పుడు కోత ఇప్పుడు స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి కూడా ఇప్పుడు జామకాయలు స్టార్ట్ అయ్యి కూడా ఇప్పుడు నెల పదిహేను రోజులు అవుతుంది నెల పదిహేను రోజుల నుంచి మేము నాలుగు టన్లు వచ్చింది మాకు ఇంకో నాలుగు నుంచి ఐదు టన్లు వస్తుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ కోత రెండో కోతకు వచ్చేసి మేము ఎకరానికి మూడు నుంచి నాలుగు టన్లు వస్తుందని చెప్పేసి భావిస్తాను